Di ko na sabihin kung ilan lang. But that's the fact, mga kapataan. Na, yun ang katotohanan na gusto ko binatin ang open mind. Since ang ating topic ay revive us again, <laughs> revive us again, ito ang programa ay nais ipakilala ang Biblia. Ano po? So I have talked to Pastor Janel, kahit sa Aales, na ihangat kami ng guest speaker. So I have invited Jory Dayahan, if you know him, Sir Jory Dayahan, he would do the group facilitation. Ano po? Uh, Inaayos sa programa. Ang nais po sana namin mga kapatid kasi you will receive an invitation from us na ipapasabog po sa board. Andito naman yung mga youth leader ninyo na mapag-usapan po ninyo na maka-join sa program. Ang plano po natin ay walang babayaran. Registration, food, walang babayaran. To tell you frankly why, because gusto namin na maraming makasama. Hindi maging issue ang sa gabi. Kaya nga, I'm also appealing sa mga leaders ng Iglesia ng Bethel, T.S. Cruz na nandito ngayon, ano po, at least to, to find some time, to find some uh, source of resources dito po sa darating na event. I'd like to read some verses sa Bible bago po ako po. So, I guess it's just all about it. You have your Bible with you. Please, thank you. Brother, you're not going to be able to do it. Yes. This is good. It brings energy to my heart. It says, Remember your creator in the days of your youth, before the days of trouble come, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Remember thy creators in the days of your youth. Remembering our creator, mga kapatid, ang isayan sa mga pag-alaala na pag-ubasa ka, pag-ubasa ng kanyang Bible. Uh -huh. Hindi lang inalala natin na may practice of choir. Huh? Hindi na naalala natin, mga kapatid, na mayroon evangelism. Ano po? Ngunit ang pag-alaala na pag-aaral ng kanyang salita, ano po, ay isang panawagan sa atin. Isa pa ang teksto, mga kapatid, sa 2 Timothy 2.22. Five minutes na. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord of a pure heart. May pinanggit po dito faith para ng palataya. Mga kapatid, no way, ano, na isang mga ng palataya ay mag-aaraw na para ng palataya na hindi pinabasa ang Biblia. Hindi tayo mag-aaraw na para ng palataya sa second coming unless you read, ano po, at tinanggap natin na meron talaga second coming. And lastly, sa Ephesians 6, and lastly, sa Ephesians 6, bago po ako, para at least pag na-promote na dito sa church niyo, meron na kayo background, mga kapatid, ano, na-explain ko na yung overview ng program, na yung my FB, yan, my favorite book. 6 verse 12, binabanggit po dito, doon na sa last part, ano ho, For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil, the heavenly rules. At tatalo po ako sa 17, Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. How can we stand against, mga kapatid, dito sa evil power, kung wala po tayong bakong-bakong pananalita ng Panginoon at pananapalatay na mula sa akin? It's an invitation, mga kapatid. Please give Christ a chance. Ano po? Kahit sa tayong panahon lang, November 1 to 4. Ano? Ano? No commitment. November 1 to 4. Kung ano man pumasok doon, we will not expect something from you but it is a Iglesia. Just be there. Please give Christ a chance no? sa programa nito. Kaya nga po, ito po ay sa November 1 to 4, 4, my FB, my favorite book, at yung mga details ng programa, talo namin magkaroon ng uniform, etc. Ano 
na po ay papadala po namin sa inyong iglesia. Kaya kay Jen, from Bethel, at kay Ethan at Tias Cruz, kay Padre Ellie sa CAA, at if ba yan ang likes to come, ano po, open kayo, ano po naman, si Rey Jen, ano po, kalat sa FP2 eh. No? Makibalita na lang kayo dyan, ha? So everybody is invited, and I want, and we will invite para niya rin also, ng anak ng iglesia ng CAA. Kaya thank you sa tayo, Pastor, kay Ethan, ang pinagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag